Hola y buenos días. Estamos aquí otra vez con la pronunciación en inglés. Hoy vamos a hablar de cómo pronunciar la H en inglés. Soy Daniel Welsh, como siempre. Me puedes encontrar en madridingles.es, donde tengo muchos artículos para ayudarte con tu inglés. Primero, hay que saber que la H en inglés no es igual que la J en español. Aquí en España se pronuncia la J como j, una cosa que en inglés no suena a nada, suena a que tengo un resfriado. En inglés la H se aspira, pero es un sonido muy suave, así. A veces la H no suena, así que cuando suena la H es una aspiración suave y nada más. Cuando no suena, no suena. Luego veremos también la CH, la SH, la TH un poco, que son otros temas. Así que la H suave, que otra vez solo es una aspiración. Tenemos hope, hat, hospital, house. Home, here. Repito otra vez las palabras de esta columna. Hope, hat, hospital, house, home, here. Luego la segunda columna. Hair, her, hand, horse, have, and half. Otra vez esta columna. Hair, her, hand, horse, have, and half. Luego tenemos muchas palabras donde la H no suena. La primera columna. Where, when, while, which, whether, white. Repito. Where, when, while, Which, weather, white. La segunda columna. Wheat, whistle, why, whisper, rhythm, and ghost. Wheat, whistle, why, whisper, rhythm, and ghost. Y luego tenemos la SH, la CH y la TH. Estas combinaciones de consonantes tienen distintas pronunciaciones, dependiendo. Hoy vamos a hablar de las combinaciones más comunes, las pronunciaciones más comunes. Otro día haremos más sobre estos puntos. Tenemos la SH como sh, shop, ship, sheep, wash, and fish. Otra vez, shop, ship. Sheep, wash, and fish. Eso no es como la S exactamente, es una S distinta que incorpora la H. No lo tenéis en español, pero en inglés lo tenemos en muchísimas palabras. Así que, la TH, seguimos. La TH puede ser dos cosas. Aquí es th, with, think, path. Bath and three. With, think, path, bath and three. Luego tenemos la TH como Z. La Z es un poco como la, la D. Se pronuncia aquí en, uh, en Madrid, por lo menos. La D de dedo, por ejemplo. Así, así tenemos these, those, mother. Father, other. These, those, mother, father, other. Luego tenemos la CH que se puede pronunciar como ch. Choose, cheese, beach, and teach. Choose, cheese, beach, and teach. Lo más común es pronunciarlo así como ch, pero luego tenemos otra, otras palabras donde la ch se pronuncia como si fuera una k. Stomach, ache, Christmas, chaos. Stomach, ache, Christmas, chaos. 
Ya está, por hoy. Seguiremos otro día con más pronunciación. Si quieres más, tengo más de 600 artículos en madridingles.es. Un poco de todo ahí. Tengo otros vídeos aquí en YouTube. Y tengo listening en soundcloud.com barra Daniel Welsh. Me puedes buscar ahí para escuchar la pronunciación de muchas más cosas. Vale, pues muchas gracias y hasta la próxima.